Suri orao, najsnažniji jedan od najvećih orlova sveta, raspona krila i do 230 cm i maksimalne težine blizu 7 kg u Srbiji je redak i strogo zaštićen. Svaki je primjerak vredan. Procenjuje se da se u Srbiji gnezdi do 90 parova, uglavnom na nepristupačnim liticama u brdsko-planinskim krajevima. Najveći deo populacije nalazi se u jugozapadnoj Srbiji, dok se u celoj istočnoj Srbiji gnezdi dvadesetak parova. U opštini Soko Banja, gde je smeštena radnja ovog filma, nema literarnih podataka o gnežđenju surog orla i postoje samo sporadični podaci o posmatranju ove ptice. Utoliko je veće iznenađenje bilo kada je Ivan Medenica, biolog i stručnjak za ptice zaposlen u Zavodu za zaštitu prirode Srbije, tokom šetnje okolinom Soko Banje naišao na mladunca. Bilo je to početko maja 2022. godine u društvu prijatelja Aleksandra Ristića, gde smo šetajući po planiraskoj stazi naišli na tek rođeno pile, dva do tri dana starosti, Lola. Nisam mogao da verujem svojim očima. Gnezu suro gorla je i do dva metara u prečniku, a ovde je bilo samo par nabacanih grana u plitkom udubljenju u steni i tek po koji list. Pored toga što je loše izgrađeno, gnezdo se nalazilo uz prilično prometnu obeleženu planinarsku stazu. Sasvim je sigurno da bi ljudsko prisustvo u neposrednoj blizini uznemirilo odrasle ptice i ogromna je verovatnoća da bi napustili mladunca. Stvari nisu smele da se prepuste slučaju. Bilo je neophodno da se ptić i šira lokacija gnezda zaštite. Zavod za zaštitu prirode Srbije kao staralac strogo zaštićenim vrstama u aktivnosti je uključio i lokalno udruženje građana koje se bavi zaštitom životne sredine Sokobanjsko ekološko društvo. Mi od ranije imamo dobru saradnju sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije. Njima je bilo potrebno da neko koji u najposrednoj blizini gnezda pomogne u čuvanju ovih ptica i nekako je logično bilo da se obrate nama. Mi smo naravno vrlo rado prihvatili. Kako Sokobanjsko ekološko društvo posjeduje i terenske kamere za videonadzor, predložio sam da ih postavimo i tako još bolje pratimo sure orlove s čim su se ljudi Zavoda složili. Već sljedećeg dana stupili smo u akciju. Nakon 15 km asfaltnog puta od Soko Banje do najbližeg sela, sledilo je sat vremena zahtevne terenske vožnje. Pa nešto više od pola sata hoda do gnezda. Usput su uklonjene planinarske markacije i postavljena obaveštenja da je planinarska staza zatvorena. Na osnovu dogovora koji su aktivisti Sokobanjskog ekološkog društva napravili sa lokalnim planinarskim udruženjima Oštra Čuka i Ozren. Planinari su također odkazali i sve planirane akcije koje su išle ovom stazom i pružali i drugu pomoć u kasnijim terenskim aktivnostima. Sa bezbedne udaljenosti proverava se situacija. Pogodan trenutak kada su obe odrasle ptice bile van gnezda, iskorišćen je da se postave kamere za nadzor samih ptica, ali i okoline i eventualnih nepoželjnih ljudskih aktivnosti. I uskoro su počeli da nam pristižu prve fotografije i videoklipovi sa gnezda. To nam je pre svega omogućavalo da se uverimo da je sve u redu, odnosno da uočimo i prepoznamo aktivnosti ili događaje koje bi mogli ugroziti ptića. Već prve fotografije koje smo dobili pokazali su nam da Malenija Lola ima dobre roditelje koji brinu o njemu i hrane ga. Stvaranje ovog divnog fotoalbuma Porodica Orlova iskoristili smo da uz dostupnu literaturu i komunikaciju sa stručnicima Zavoda za zaštitu prirode Srbije naučimo puno toga o ovoj drgocinoj vrsti, ali i da uporedimo literarne podatke sa onim što uočavamo na terenu. Suri Orao je grabljivica na vrhu lanca iskrane, koja održava ekološku ravnotežu i fitness drugih vrsta. U Srbiji su gnezda najčešća na nadmorskim visinama između 300 i 1700 metara, a orlovi u potrazi za hranom nadleću i najviše planinske vrhove. Parovi su uglavnom dosta međusobno udaljeni. Najčešći plen su sisari, ptice i gmizavci. 
lovi ptice od malih veličine ševa do izuzetno krupnih poput gusaka i labudova. Kada su u pitanju sisari, raspon veličina ide od sitnih glodara do srna i divokoza. Gnezda su najčešće na stenama, ređe na drveću. Na jajima leže i oko mladih se brinu oba roditelja. Kamere koje Sokobinsko ekološko društvo postavilo, pored toga što nam je omogućavalo da nadziramo stanje i bezbednost porodice Orlova, prikupile su i puno dragocenih podataka od značaja za nauku. Pre svega imamo spisak vrsta koji su se našli na jelovniku ove porodice. Suri orao je oportunista, na njegovom jelovniku može biti i preko 400 vrsta životinja, a iskrena zavisi od regiona u kome živi i lokalno dostupnih izvora. U prvih mesec dana najčešće su se na jelovniku malog lole nalazili eskulapov smuk i jež koji su zabeleženi na dosta fotografija. Na jednoj fotografiji zabeležena je čak i sova. Teško je na osnovu ovih ostataka tačno odrediti vrstu. Tu je i jedan zec. Na video snimcima pristiglim sa gnezda uspeli smo da zabeležimo neke zanimljive trenutke i interakcije mladunca sa roditeljima. Glasanje majke, pravljenje hladovine, Uređivanje perja. Dremka. Lolini roditelji pokazali su se kao dobri lovci i mališa je uglavnom bio dobro nahranjen. Međutim, desio se i period krize. 7. juna roditelji ne uspevaju da ulove ništa. Oboje su celog dana u lovu i ne dolaze uopšte na gnezdo. Lola po prvi put noći sam. 8. juna kreće kiša. Šanse da roditelji ulove nešto još su manje. Lola celog dana doziva. Moli hranu, ali roditelja nema. Još jednom noći sam, potpuno mokar od kiše koja pada bez prestanka. Temperatura je 11 stepeni, duva vetar. Veliki test izdržljivosti za ptića starog jedva malo preko mesec dana. Redobno smo dobijali fotografije i snimke i gledali ptića samog u mestu. Sa svakom novom slikom očekivali smo se pojavi rojitelji s nekim plenom, ali jednostavno ih nije bilo. Znali smo da Lola ne može dugo bez hrane. Nakon druge noći koju je proveo sam na gnezdu, dobili smo zeleno svetlo iz zavoda, u mesari kupili dva krupna pileta i krenuli na teren. Nije bilo nikakvih garancija da ćemo prihranom vratiti roditelji, da će uopšte prihvatiti hranu, ali morali smo da probamo. Opet lada niva, pola sata asfaltom, sad vremena po katastrofalnom šumskom putu, pa još pola sata pešaka. Roditelji nisu tu, ali je bar kiša umeđu vremenu prestala. Lola se malo prosušio, leži i prati nas pogledom. Nije u punoj snazi, ali ne deluje previše iscrpljeno. Još uvek nije u stanju da uzima hranu i neophodni su mu roditelji da je usitne i ubace u kljun. Strepimo čekajući sljedeću fotografiju i nadamo se da će roditelji biti na njoj. Prolazi pola sata, sat, dva sata i konačno. Evo je, otac je na gnezdu i hrani lolu ostavljenom piletinom. Sreća je neopisiva. Hrana koju su izneli volonteri je bila dovoljna za par dana. Taman da se svi oporave i promeni lovačka sreća. Ulova opet ima u izobilju. Kuna belica. Mladunče srne, lane. 
Ovakav ulov jede se nekoliko dana. Sve ukupno, na meniju se najčešće javljaju jež, obični smuk i obični puh, a za beleženje i jedan šumski puh. Porodični album je prepun uspelih fotografija. Kada su u pitanju videozapisi, beležimo prvo pomalo nevešto samostalno hranjenje. Mada je sigurnije kada tata pomogne. Ili još bolje mama. Ona je veštija. Lola izuzetno brzo napreduje i dobija perije odrasle ptice. Kada su krila dovoljno izrasla, odučili smo da Lolu obeležimo krilnom markicom koja bi nam omogućila identifikaciju ptice dok leti. Iako se savremene metode praćenja ptice rade satelitskim odošiljačima, u ovom trenutku nismo imali vremena za nabavku opreme i odradili smo ovu tradicionalnu metodu. Praćenje ptice je veoma uzbudljiv i veoma inspirativan posao. Pomože nam da razumemo dnevno noćne i sezonske aktivnosti ptica i naučimo mnogo toga o njima i njihove ekologiji. Ovo je jedan od najvrednijih alata za prikupljanje podataka neophodnih za suštinsku zaštitu vrsta i razumevanje svih opasnosti po nju. Lola je registrovan. Ima krilnu oznaku sa brojem 5. Metalni prsten broj 700845. I kolor prsten plave boje sa belom oznakom PF. Merenjem definitivno potvrđujemo da je reč o mužjaku. Kolekcija video snimaka obogaćena je snimcima prebiranja po ostacima starog ulova. Kao plen javlja se i prdavac, ptica iz porodice barskih koka. Zabeležena je i takozvana parada traženja hrane, tipično ponašanje mladunca ovog uzrasta, intenzivno pijuče, Otklapa krila i spušta glavu. Bliži se dan kada će po prvi put poleteti i Lola se uporno priprema za to, koristeći skoro svaki trenutak da vežba krila. Čak i tokom noći. Iako kamera nije zabeležila sam čin prvog leta, sa velikom sigurnošću možemo reći da se dogodio 1. augusta. I da su ova fotografija i ovaj kratki snimak neposredno prethodili jednom od najvažnijih trenutaka u životu svakog letača. Nakon toga, senzori pokreta su uključivali kamere najčešće samo jednom dnevno, kada bi poluodrasli Lola na kratko obišao mesto dolaska na svet i odrastanja. Jedan od dolazaka iskoristio je i da ispita kameru koja je budno motrila na svaki njegov pokret u periodu od 25. maja do 1. augusta 2022. godine. Desetak dana kasnije, aktivista Sokobanjskog ekološkog društva Dejan Marinković odlazi na teren još jednom da ukloni postavljene kamere i ponovo otvori planinarsku stazu. Ima tu sreću da najđe na lolu na gnezdu. Mladi orao ga pušta da priđe na dvadesetak metara i odleće moćnim zamasima kao odrasla ptica. Potvrda da je misija uspešno završena.
Suri Orao predstavlja redku i ugroženu vrstu Srbije. Ugrožavaju ga izmene u prirodnim staništima poput onih izazvanih prirodnim procesima kao što su zarastanje pašnjaka i smanjenja broja plena, ali takođe i one izazvane ljudskim aktivnostima poput otvaranja kamenoloma u klisurama, izgradnja puteva kroz gnezdilišta, ilegalno hvatanje, pustošenje gnezda, krivolov i trovanje. U Sokobanji smo imali situaciju da su se u zaštitu uključili lokalni ekolozi, planinari i pojedinci. Kada bi tako bilo i u drugim delovima Srbije, priroda bi bila sigurno mnogo očuvanija.